राष्ट्रपति महामहिम इमानुएल माइक्रन उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विशिष्ट अतिथिगण देवियों और स्वजन नमस्कार वंशवार जोहार एक ही मायनों में एक ऐतिहासिक और यादगार क्षण है शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि दो देशों के नेता लगातार एक दूसरे के राष्ट्रीय दिवस परेड और समारोह में मुख्य अतिथि रहे हैं हमारी दोस्ती के गहराई और हमारी साझेदारी की मजबूती का 14 जुलाई 2023 और 26 जनवरी 2024 को से बेहतर कोई प्रतीक नहीं हो सकता भारत आज का पचहत्तरवा गणतंत्र दिवस है आज ही के दिन भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के केवल दो वर्ष बाद विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान लागू किया इससे भारत एक गणतंत्र बना हम भारतवासियों के लिए ये कोई नई शासन व्यवस्था नहीं थी क्योंकि हम सहस्राब्दियों से गणतंत्र की अवधारणा से परिचित थे इस प्रबुद्ध संविधान ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारी यात्रा को आकार दिया है इसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे विविध समाज को एक साथ जोड़कर रखा है ये हमारे सामाजिक और आर्थिक प्रगति का मार्गदर्शक रहा है स्वतंत्रता समता बंधुता और न्याय इसकी आधारशिला है राष्ट्रपति महोदय इन मूल्यों का उत्सव मनाने के लिए फ्रांस के हमारे मित्रों से बेहतर कौन हो सकता है आज के देश के निवासियों ने आपके देश के निवासियों ने 200 साल से भी पहले इन्हीं मूल्यों का आह्वान किया अपने देश को एक गणतंत्र का स्वरूप दिया और विश्व भर में असंख्य लोगों को प्रेरित किया हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जिन मित्रों ने आज़ादी के बाद की हमारी यात्रा के सबसे कठिन चुनौतियों में हमारे साथ दिया वे आज हमारे साथ इस महत्वपूर्ण अवसर पर मौजूद है लेकिन हमारे संबंध इससे भी ज़्यादा गहरे और पुराने हैं इतिहास की विभिन्न परिस्थितियों में हमारे लोगों ने अपने विचारों और आदर्शों से एक दूसरे को प्रेरित किया हमने दर्शन साहित्य कला धर्म ग्रंथ भाषाओं और यहाँ तक कि रत्न आभूषणों और सूत्रों कला के माध्यम से एक दूसरे को समृद्ध किया है एक तरफ यदि सोज लीजे और कर्तव्य पथ मार्च कर रहे हैं हमारे सैनिक हमारे एकजुटता का प्रतीक है तो दूसरी ओर एफिल टावर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या गेटवे ऑफ इंडिया पर डियर फैशन शो का आयोजन हमारे गहरे संबंधों को दर्शाते प्यारिस भारतीय पर्यटकों के लिए एक प्रिय गंतव्य है ऐसे ही फ्रांस विदेशों से भारत में पर्यटन आय में शीर्ष योगदान करताओं में से एक है पिछले साल चार प्रमुख पैरिस संग्रहालय ने भारतीय प्रदर्शनी की मेजबानी की खान पान के मामले में भी हम अपनी अपनी विशेषताओं से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं जिस तरह फ्रांस में प्राचीन भारतीय भाषा और वैदिक अध्ययन के दिग्गज विद्वान है उसी तरह भारतीय छात्रों में फ्रांस भाषा बहुत लोकप्रिय है सिनेमा की तरफ देखें तो वहाँ भी भारत और फ्रांस जुड़े हुए हैं चाहे वो हमारे प्रख्यात निर्देशकों पर फ्रेंच न्यू एव का प्रभाव हो या कान के रेड कारपेट पर भारतीय फिल्मों और सितारों की बढ़ती उपस्थिति पिछले साल अगस्त में मुझे पुडुचेरी जाने का अवसर मिला वहाँ मैंने विविध प्राक सांस्कृतिक धाराओं का अनोखा मिश्रण देखा पुडुचेरी की वास्तुकला त्यौहार और जीवन शैली एक जीवन परंपरा है जहाँ फ्रांसीसी प्रभाव भी देखने को मिलता है वहाँ के लोगों का फ्रांस के प्रवासी भारतीय समुदाय से भी गहरा संबंध है मुझे वहाँ अनुभव हुआ कि दरअसल पुडुचेरी फ्रांस और भारत के बीच दोस्ती का जीवंत पुल है देवियों और स्वजनों 
हस्तलिप से लेकर हस्तशिल्प से, से लेकर आंतरिक तक भारत और फ्रांस भविष्य की ओर एक साथ अग्रसर है हम साथ मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो हमारे लोगों विशेषकर हमारे युवाओं के लिए मायने रखता है ये आशापूर्ण भविष्य समान अवसरों का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अनुसंधान और नवाचार का और स्वच्छ वातावरण का हम निर्माण कर रहे हैं मजबूत और सफल फ्रांस का सुरक्षित और विकसित भारत का और एक शांतिपूर्ण विश्व का राष्ट्रपति महोदय हमारे प्रधानमंत्री के साथ अपने दो तक भारत के अमृतकाल के लिए हमारी साझेदारी की एक महत्वाकांक्षी विजन की रूपरेखा तैयार की है आज हमारे साथ आपकी उपस्थिति ने इस विजन को पूरा करने के लिए हमारे उत्साह को और बढ़ा दिया है आज हम दुनिया के सामने एक साथ खड़े हैं दो महान गणतंत्र जिनका मानव प्रगति में विशिष्ट योगदान है जो विचारों में स्वतंत्र नीतियों में जिम्मेदार और दुनिया की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी मित्रता की सहजता और हमारे साझेदारी की ताकत हमारे भविष्य की यात्रा को उज्जवल करेगी इन शब्दों के साथ महामहिम देवियों और स्वजनों आइए हम सब मिलकर महामहिम के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण फ्रांस के लोगों की निरंतर प्रगति और समृद्धि और भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती को हमेशा बनाए रखने के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करें धन्यवाद मैडम ला प्रेजिडेंट मैडम प्रेसिडेंट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर दियो नरेंद्र मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स एक्सेलेंसीज लेडीज एंड जेंटलमैन माय फेलो compatriots will forgive me i will express myself directly in english uh, in order to be collectively uh, would say more efficient first and foremost allow me to thank you for the exceptional welcome that has been extended to uh, our delegation and myself today it is with an immense pleasure that uh, we are here and to come back 5 years after our from former state visit and 5 months after the success of your G20 and we were extremely honored to be part of uh, such an important and unique day and to have our soldiers being alongside with you and being part of this exceptional moment i think this is uh, for everybody here in this delegation in our memories forever thank you very much and we do appreciate the honor made to all of us clearly we don't seem to be able to stay apart I have to say for some reason our meetings have the warmth of the friends meeting again without losing the freshness of new discovery it's like i mean it's exactly like that each time we meet together and you were for bestie day a few months ago 14th of july in france and being here do confirm the warmth of our link and the intensity of these links and this is probably due to uh, the very special relation we have together and the fact that between india and france there is something very special because we we do share a lot of similarities taste for history culture creativity gastronomy and this willingness not to be aligned to anybody else and to remain independent and have and defend our own path we do share the same approach the same history and I have to say yesterday I was delighted Mr Prime Minister to discover Jaipur with you. We had a wonderful stay and uh, from Amber Fort to a uh, Palace of Winds through the city it was extremely uh, moving and definitely referred to uh, poems of Tagore translated into French by uh, André Gide and other poets and novelists which is part of uh, our common culture of uh, india and france because it was translated one century ago 
And I will not forget the chai we shared together close to the palace because it was a chai paid with UPI. And, and this is the, the perfect synthesis of why it is so special. Friendship and the, war, the warmth of such a celebration, tradition, and innovation. And this is exactly what we do together and what we, what we want to do together. And this ceremony was for me a sort of metaphor of uh, the whole relation we want to have and we will have. And from scientific links to culture, to education, to defense industry, uh, nuclear energy, and all the different sectors being present here, I have to say that the intensity is due to the fact that, indeed, we do share this willingness to have warmth and friendly common approach, to respect our tradition, especially our culture on both sides, but to build together the future. This is exactly what is core for the ambition of our own friendship. And uh, yesterday, right before this tea, we went to uh, the Janta Manta that we visited together. And I don't forget that um, it allowed two French Jesuits astronomers in 1734 to determine with precision the latitude and longitude of Jaipur. It was undoubtedly, as well, the first space cooperation in history. And we did it together between India and France. This is why we do want to have other space cooperations and other cooperations in all the possible fields. We signed together 2047 roadmap last July, including all possible uh, altitudes, I would say, from the ocean to space, all the different fields from culture to industry and digital and clean tech, and which will strengthen our bonds. This partnership is a partnership for both of us. This is a, a reciprocal and a respectful partnership. But this is, I do believe as well, a useful partnership for the rest of the world. Because we do share the same vision of Indo-Pacific region as well. A region which should not be spoiled and trapped by the hegemony of uh, some powers, but a region that we want to see free and open. And this free and open Indo-Pacific, it's I think one of the anchor of the bilateral relation we have, because we do share the same values and the same principle for the whole region. I think this is exactly what we conveyed together from the COP28. This is what we will convey together, what we conveyed together during your G20, and thanks again for your leadership. And this is what we will do together from uh, the United Nations Conference for Oceans that France will host in 2025. And definitely in the meanwhile, this is what we will do share as well for our Olympic Games that we will organize this year. And we will be delighted to build a stronger cooperation on sports and this type of event as well with you, as we will definitely support your intention to organize Olympic Games in India for the future. Dear President, dear Prime Minister, dear friends, I don't want to be longer here, as this is a moment of celebration and friendship. But everything in the moments we share in this alliance of warmth, humility, and very important and official celebration is the same respect and friendship. And we have a lot of things to do together for the month and the years to come and the decades to come. What we have to do, as you fairly said, Madam President, is largely dedicated to the young and future generations. But it is based on this history, these common principles, and our willingness to work closely together 
because this is you and because we are here. Just to try to quote another French poet. I want now to celebrate with you the friendship with, between India and France that we cherish and be sure that we will remain committed to this friendship. Long live the friendship between France and India. Thank you.